You're listening to Her Confidence Her Way Podcast, episode 210. Welcome to Her Confidence Her Way Podcast. This is a podcast for women who know that there is something burning inside of their heart and are ready for more. Hey, your friends. I am Emiko Rasmussen, your host and a founder of Her Way Collective. Together, we are breaking through our blocks that stop us from taking the next action. We don't just make everything all beautiful here, we are keeping it all real. There's no magic, no easy shortcut, and of course, no overnight success. But that is okay. We don't have to do this all alone. Are you ready to become limitless? Let's go. Knock, knock. Are you excited to hear something exciting? いつか間であなたのパッションを形にしてどうせ私なんかじゃ無理っていうその壁を壊してビジネスの始めから成長するまでのステップを学べる無料のビジネスマスターいつか間のメリオビジネスマスターク そして2日間にわたってボーナスで受講生のグループインタビューそしてビジネスの起業家には欠かせない5つのビジネスマインドセットをお送りしますit is all free by the way。無料です。登録は www.herconfidenceharway.com、またはinstagramのバイオリンクから登録できます。必ずこのマスタークラスに登録することです。なぜかというと、ワークシートが届きます。Okay, so make sure you're checking the email as well. And everything's gonna be all happening in her way collective sisterhood community. すべては私の無料のコミュニティからライブ配信でお届けします。もしもライブが見れない方, no worries. 録画のアクセスもあります。Alright, I can't wait to see you there. Hey girlfriends, how are you doing? And thank you so much for listening to Her Confidence Her Way podcast または Instagram の IGTV を見ていただいてどうもありがとうございます今日もいつもと同じで公開でライブで録音をしていますで今日のエピソードなんですけれどもビジネスオーナーの人がうん見せているものSNSソーシャルメディア上で見せているものそして ビジネスを始めた人がこれから発信しようって始めた人が見えているものの、ことについてお話ししようと思います。で、私もすごく私って本当によく言われるのが、え、自信ない、本当に自信ないんですかみたいな感じで聞かれるんですけれども、私本当
って、で、そこでも本当に点数も合格の点数ギリギリで受かって正規留学をしたぐらい、私本当にそういう英語の文法とかもすごい得意ではなかった。だから、なんて言うんだろう、こう、生まれてもったそう、秀才派とかでも全然なくって、本当に努力家なんです。<笑> okay? で、本当にそこから始まって、で、ギリギリでパスした大学にも入って、だから英語の文法とかも全然得意じゃないまんま。うん、えっ、ー、と、そのまま、まあ、自信がないままっていう状態だったんですね。で、もちろん大学、あの、自分の仕事を始めた時も、本当に自分の英語がすごくネックで、多分これは特にアメリカで住んでいる方だったらその気持ちすごくわかると思うんですよね。なんか、やっぱ自分の発音がね、アジア人なまりのみたいなのとか、なんか緊張するともうわけわかんないぐらい文法を間違えちゃったりとか、もうなんか頭の中でも本当にもう真っ白になっちゃって、こう、プレゼントか、プレゼンプレゼンテーションする時とかも,もうなんか何言ってんのかわけわかんないみたいなしかも練習もちゃんとしないまましっかりとしないまま迎えてこん,、ね、こんな私が練習もしないままでうまくいけるわけないじゃんみたいな。<笑>そんな状態だったんですね。まあ、そういうところから来てたから、本当にミーティングと会議とかの時も、こう自分の声を出す。自分の声で何かを発信。だからね、まあ、SNS で言ったら発信だけれども、意見を言うとかっていうのも全然できなかったんです。本当に。で、いつの間にかそれが続いて続いて続いて何が起こったかっていうと、私本当にもう透明人間状態だったんですね。で、この話は私どこでも何回も何回もしているんですけども、だから、もう自信がない。で、しかも、自信がないっていうのに私気づいてなかったんですよ。<笑>で、何かっていうと、なんか、ほんと、もうちょっと英語がうまく喋れるようになったらとか、私がネイティブスピーカーだったらみたいな、私そういうふうになんか、うん、言葉、英語の英語のっていうふうにね、英語ができたら、もうちょっと英語ができたら、もうちょっと何々できたらみたいな、本当にそういう感じだったんですよ。うん。だから本当にそういうとこから始まって、てるからだからその自信がないだから今はこういう風に発信してるだからこれが皆さんの見えてる部分になるんですね今皆さんが私ここでもしかしたら初めての人は初めましてだしまたはもう私のことをポッドキャストまたはインスタグラムでフォローしていただいてる方 first of all thank you so much 本当にありがとうございますでだからそういう人は私がもう本当になんか出来上がってる状態って言ったらおかしいけれども私本当にリアルだから what you see is what you get 本当に私はこのままだけれども全然隠すことが全然ないけれどもこう努力があってそのなんか水面化っていうのかな水面化みたいのは本当に皆さんには見えていないだから過去の私とかは見えてもちろんお話とかしたりするけども過去の,のところっていうのは見えていないですよねだから私は私は本当になんかそのえ例えば英語この今まで働いてきてって本当に英語ができたらみたいなだからそのお花の部分から皆さんこうお花の種あだって種をまいてでお花が咲くっていうところを想像してほしいんですけれどもお花がこう綺麗に咲けるようになったらうまくいくみたいな私は本当になんかそういうようなマインドだったんですねでも実際にこう考えてほしいのがねこうビジネスやってる人もみんなビジネスやってない人も本当にこれはもう本当にライフレッスンなんだけれども何かこう皆さんが見えるのは、例えばお花だったら、お花が咲いた瞬間、やっぱりアテンションが来るわけですよね。Oh wow, right? She's shining. <笑> She's glowing, whatever, right? She's beautiful, whatever. だからお花が咲いているっていう状態ですよね。で、でも自分はのお花はまだ咲いていないとしますよね。でもお花が咲いてい,いない自分と、すでにお花が咲いている自分あ、誰かさんを比べるっていうのも全然意味のないこと。で、お花っていうのもどうしてお花が咲くかっていうと、やっぱいろんな条件、条件が整っているんですよね。だから、お花が咲かなかった場合、お花が咲かなかった場合、いろんなお,さお花とこう、なんていうの、比較する。なんであのお魚、お魚じゃない、<笑>お花はしっかり咲いているんだろう。でお花が咲かなかったらお花の部分だけこう交換ってできないですよねお花が咲かないっていうことは何かっていうとそこに条件に満たしていないだから要するに種をまいたんだけれどもその例えば土が悪かったとか日差しが私別にガーデニングやってないからそういうのはちょっと私は分かんないもう他の専門家の人は知ってるんですけども太陽の当たり具合がいい悪いとか土がなんとかですよね土の肥料がとかお水の具合だとかそういうことですよねだから要するにビジネスも同じであお花が咲かないからこれお花がダメだ
ったんだ。種がダメじゃない。まあもちろん種悪い種っていうのももしかしたらあるかもしれないけれども、お花が咲かない理由っていうのは、やっぱりそこに条件があって、しっかりとこうお水をあげて、太陽の出るところに行ってこう、nurture。英語では nurturing って言うんですけども、しっかりとこう、育ててあげなきゃいけないんですよね。育ててあげなきゃいけない。だから、私たちも、それと同じで、こう、種を、う、な、な、種を植えて、すぐにはお花が咲かない。はい。すぐには咲かない。なこう、植えて、なんかあの、隣のトドロを見たことあります最近うちの子供たちまた隣のトトロを見てるんですけども。で、隣のトトロでも、本当にメイちゃんは、トトロからもらったどんぐりを、お庭に、お庭後ろのこうバックヤードに植えて、毎日毎日こう辛抱強く見てるんですよね。お水とか一生懸命あげて。で、それで夢な、夢なったかちょっと本当、本当なのかわからないけれども、その夜中にトトロが来て、それでこう、は、あの木がすごくこう、育つみたいなシーン覚えてます皆さん。見た人。ね。で、あそ、その次の朝、朝起きてみたら何が起きてたかっていうと、そういう大きな木がボンってあったわけじゃないですよね。ちっちゃな芽が出てたんですよね。辛抱強く待って、お水もあげて、太陽も浴びて、そこでいきなりお花は咲かない。いきなり大きな森はできない。でも何が出るかって言ったら芽が出て、ですよね。本当芽が出て膨らんでみたいな。本当にそういう状態ですよね。だから、皆さんも、その部分をなんでお花が咲かないのかなって考えたときに自分のさお花の咲き具合が他の人よりも悪いって言ったときにそのお花の部分だけ見てもすごく意味がない。本当にその自分の本当に撒いたそのねビッグアイデアビジネスのビッグアイデア your passion, right? のその種を撒いてでそこでお花が出るか出ないかっていうのは辛抱強く自分のアイディアをこう、ナーチャー、温めてあげなきゃいけないで。もちろん出さなきゃいけないっていうのもあるんだけども。ですよね。だから、皆さんもこれから本当に、まあビジネスを始めている人、または、これから始めようと思っている人、ね。しっかりと理解してほしいのは、皆さんが見えているものっていうのは、もうすでに、こう、努力している人たちがいて、そこから、こうた、お花が咲いて見えるところなんです。Okay? だから、本当に、本当に、私、例えばね、私はこうやって自信があってお話をしてるっていうのは、これも何回も何回も何回も何回も私はもうショーアップしてやっているから、今はこうやって慣れてるし、ポッドキャストもこうやってもうレコードも、そのまま、ヘイカナイさん、ハローハロー。ね、ポッドキャストっていうのも別に私こう何にも今日もこう、なんていうの原、原本原本こう、スクリプトとかも何もなくてもお話できる。これは何でかっていうともう、4年間かな3年間だからちょっともう本当に忘れてたけどもずっとやってるからこそこれができるわけなんですよだからあ私は私なんかはコーチングみたいになんかできないからダメなんだじゃなくてそ,そうじゃないんですよね You have to really pay attention to what's underneath right? だから自分がか変わりたいとかっていうふうに思った時もお花の部分だけ変えようとって全然意味がないしなんであそこのお花はうまく咲いているんだなんであそこのお花は綺麗に咲いているんだろうって思った時にはお花だけ見たって答えはない。Right? What's underneath? その中の下の部分に答えはある。Okay? だから、oh, thank you so much for your heart. だからね、だから私は本当に自分のね、自己成長とか、やっぱマインドセットの部分っていうのも大切だよっていうのは本当にそれは種の部分ですよね。種を植えて何を入れているかっていうところでも本当にそこから変わってきます。で、最後にもう一つ、リマインダー。もう一つね、リマインドしたいんですけども、一番ビジネスアイデアが死んでしまう場所っていうのは、実は本当に種の部分で、種はたくさんあるのに、自分にイエスって言ってあげられなくて、もう本当に土にも植える、土にも植えるまでにもいかないで、もう本当に心の中にしまっておいちゃった人の方がたくさんいるんですよ。お花を咲かせる前に、もう本当に、いや、どうせ私なんかやったって無理とか、心の中でもういろんな制限が出てくるわけですよね。リミットしていて。どうせこのね、お花、お花咲いた、お花、種をまいても、どうせお花咲かないから、だったら、だったらもう初めから種まかない方がいい。多分ね、思ってる人いると思うんですよね。だからなんかこういう、例えば何か欲しいとか、ビッグゴールとか、これもね、あの、
今週のハロウェイコレクティブの無料のコミュニティでもお話ししたんですけども、ビッグゴールとかもっと大きなね、ビッグアイディア、ビジネスのビッグアイディアとかいろいろあったとしても、私たちっておそらく、ノノノノノ、あの、それはもう見せなくていい。なんでかっていうと、見せちゃって、で、それでそこにし、そこでなんていうの実現しなかったら恥ずかしいからとか、自分をがっかりしちゃうからとか、そっちですよね。自分のことばっかり。気にしている。自分が傷つきたくないから。で、わかりますよ。もちろん。私も、私も人間だから傷つきたくないし。しかも私最近、あの、エニアグラムのコーチと一緒にちょっと自分のね、ことの、自分の理解っていうところをもう一回始めて。<笑>自分のことがすっごいよくわかって。私は特に本当に、人の、人に相手をね、がっかりさせたくないんですよ。だから、自分もがっかりさせたくないし、私何かやるねって言って、それで何かできなかったら、誰かががっかりしちゃうんじゃないかみたいな、その相手、た、多分その誰かっていうのは私誰か分かってて、なんか特に両親とかね、両親だったり家族だったり、特にハズバンだと子供、自分の娘だったりするんですね。うん、だから、その、いや、だったら、だったらやらない方が、だったら初めからやらない方がいい。だから種も植えないままもそれで終わっちゃう。せっかくいい何かがあるのに、っていうところなんですね。だから、でも、誰もね、種まいていいよって言ってくれる人いないし、逆に種まいちゃいけない、ダメだよって言ってる人も誰もいないんですよ。言ってる人っていうのはもう本当に自分。Right? It's just you who's limiting. It's just you who's stopping. だから、皆さんもね、お花、あ、いいな、いいなって思ってるんだったら、種もまくこと。辛抱強く、毎日毎日。ショーアップすることも毎日ショーアップって言ってもその皆さんのねスケジュールとかにもよるかもしれないけれども SNS の発信もただ単に発信するだけで全然意味がないその人に届けたいメッセージ価値のあるものを投稿しなきゃいけない、right? だから本当に簡単じゃない、right? it's, it's very difficult で諦めたい時なんてたくさんありますで、ここも本当にその、あなたが見えているところっていうのですごく大切なところなんですけれどもあ、ah, thank you so much for your heart そうあの、見えているものっていうので多分ねビジネスオーナーの人の中で、こう、うん、起業している人。Okay? ルミナスな私たちなら、Yeah! Exactly! 起業している人を見て、で、そこで、あ、なんかあの人はいいなってね。あ、キラキラしてるな、いいなって。あの人みたいな、何かそういう成功したストーリーがないと、私はストーリーシェアしちゃいけないんだ。っていうふうに思ってる人、多分いると思うんですよ。私は何にもすごいことしていないから私は教えられないとか、私は何にもこういうことしていないから、全然、うん、SNS でも何にも投稿することがない。何にもすごいこと、何にもポジティブなこと、ま、何にもいいことがないから何にもできない。でも、それはもう本当になんだろう、もう本当に5年前とかの SNS ですよね。今、私たちが一番こう求めているもの。求めているものは完璧なものじゃなくて、やっぱりリアルなもの。だから私、インスピレーション、イン皆さんインスパイアするの私大好きです。本当に。インスパイアしたいです。たくさんの人に。でも、でもそれと同じぐらい、インスピレーションじゃなくて、そのオーセンティシティっていうね、ところで、その、リアルなところをもっともっと本当に話していきたい。なんでかっていうと、あこの人は3ヶ月でフォロワーがこんなに増えたからとか、この人は3ヶ月でこんなにお客さんができたから、この人は何、半年やってこんなに成功してるからとか、多分そういう人が多いんですよね。だから例えば私だって言いたければ、<笑>マーケティングでこうなんか言いたければ、メッセージングをね、ちょっと変えて言いたければ、私は1年もしないで、シックスフィギュアのビジネスに、ビジネス、あシックスフィギュアのビジネスにたどり着きましたと、数千万円のね、ビジネスができましたって言えるけど、that's not all the truth. も,もちろんそこは truth、真実だけども、その水面下にはどれだけの努力があったか、その水面下にはどれだけの ugly cry があったか、その水面下にはどれだけのもう諦めようかなって思った回数があったか、right?no one share that.no one. だから、私は、あえてそこをもっともっと多くの人に知ってもらいたいって思うだから皆さんもね私はこんな素晴らしいお話ないしとか私は失敗したとかこれも私昨日もしかしたらクライアントさんでね見てる人であこれ私のことって言ってるの分かるかもしれないけれども多分多分見ていない<笑>今日みたいなお名前出さないけどね彼女も言ってたことが私はそこまでの経験したことがいな,ないのにコーチとしてショーアップできるのか多分ここねすごくコネクトできる人たくさんいると思うんですねえ。私はこういう、こんなことまで達成してないのにコーチとしてやっていいのか。ですよね。
でもそのコーチとしてっていうか、まあ、コ,コーチじゃなくてリーダーとして何でもいいですよとしてショーアップするっていうことは今までの経験があってそれがいい経験でも悪い経験でも成功でも不成功でもよくてそこから学ぶことってたくさんあるんですよそこから、okay? だから成功した人じゃないと教えちゃいけないって全然ないし失敗してそこで学んでるからこういう失敗しないでくださいねって教える人だってたくさんいますよね。That's not make sense? だから皆さんがこうね、私、あのタイトルで書いたけどあなたが見えるものって書いたけれども皆さんがインスタグラムで見ているものは多分おそらくこうなんか例えばね、私もそうなんだけども、あの、クライアントのね、クライアントさんの成功、クライアントウィンスね、クライアントさんの成功の声とかそういうのとかやるけれども、まあ、これは本当にビジネスの戦略だから、それもやるけれども、知らないのは、だとか、例えば、誰かさんのビジネスのプログラムがありました。別に私のプログラムでもいいんだけれども。で、宣伝としては、この方が、ね、6ヶ月でこんなに素晴らしい成果が出ましたと。Okay? それは、ビジネスをのこのプログラムに、えー、と受講している人のごく一部というか一人、right? だからといってみんなが成功してるかって言ったらそうじゃないししかも皆さんのゴールだって違うんですよ中には今年以内にもう脱サラしたいっていう人もいれば1年かけてしっかりやりたいっていう人もいれば 3, 3ヶ月でお客様をゲットしたいっていうふうに思ってる人だってたくさんいますよね Okay? だからその人の歩幅も違うだから皆さんの歩幅っていうのも違うし皆さんの期待っていうのも違うわけなんですよねわかりますそうだからあなたが見えているもの SNS で見えているもの受講生の成功何でもいいですよ、ね、だから成功の話しかシェアしちゃいけないじゃなくてやっぱりこうね、皆さん多分こうビジネスをやってる人だったら、まあ、別にビジネスやってない人じゃなくてもよくってそのリ例えばね会社でリーダーシップを取ってる人まで何でもいいんだけれどもまたはお母さん、right? I, I'm a mom too. 私も母親として成功してるとこだけを子供に話したって絶対に伝わらないお母さんもこういうことして今まで失敗しちゃったから、ね、あなたたちにはこういう間違いはしてほしくないから今教えてるんだよ。Right? That's what a great lesson. そうじゃないと、A great mom, well, you did it, no problem. That's not convincing, right?、うん、だから過去の、これも私もすごく大好きな言葉で、Someone's,、uh, someone's mess, right? Messiness. 誰かの messy, 本当にき汚いって意味だけれども、そういうなんか汚れて汚いっていう意味じゃなくて、そのいろんなこう傷とかがある、ね、そのストーリーが、Someone else's miracle story. 誰,かに誰かにとってはそれがミラクルストーリーでもある、うん、だからどうせ私なんかどうせ私なんかそんなに何でも経験もないしどうせ私なんかそんな成功もしないのに私は誰もの No, 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 no. We need more of you sharing your journey and I'm gonna do the same thing okay? だからアグリクライだってあるっていうお話しましたよねそれと同じ、ね、だから綺麗に流すのはもうやめ,やめる時代だと思うからで皆さんも本当にもうフェイスブックはフェイクブックって本当に言うぐらいフェイスブックだって皆さんいい写真しか、ね、自分の目つぶって変な顔の写真をわざわざ投稿しないですよねインスタグラムなんてもっとですよねこう選んでますよねで特にこうあの投稿フィードとかだってすごい私もそうだけれどもこうポージングをしてタイトルを書いてとかね家とかもこんな後ろ、綺麗かもしれないけど、床見たら、私なんか全然、<笑>プリンターとかだってもう地面に置いてある、地面とかフロアに置いてある状態なんだけれども、right?We don't wanna show that.We don't wanna show the, the ugly part, the dirty part, right?But if you are a true leader, if you are a true,、um, yeah, leader, a role model, you have to Be the one. You have to be the one. You have to be the first to show by example. You have to lead by example. And I want to do the same thing too. Okay, so that is all. もうね、本当にね、この人一人で喋るともう今21分も一人で喋って,ってますからね。<笑> okay, もう止まらないっていう、本当に次から次まで行ってしまう。でもこれもまあ私も
、ギフトだと思ってやっています。Okay? だからね、中には書くことが得意な人もいる。だから、コーチエミはこういうふうに喋れるから、だからこうやってポッドキャストやるんだよね。ノノノノノ。私だって1年引きずったんですよ、始めるの。どうせ私の話なんて聞いてくれる人がいない。しかも話し方だって、やっぱりこう私も本当にトースマスターズとかに行って、自分でコミュニケーション、プレゼンテーションの仕方だって練習してるし、もう人前で、現地人の人<笑>変な言い方かもしれないけど、現地人の人がいる前で、英語のスピーチとかもするのもすんごい嫌だったし、すんごい勇気のいることだったけども、それをやったりっていうのをしています。私が怖いと思っていたことを乗り越えた道もっとシェアしていこうと思います。いやー、please do, please do, かなりさん、本当に。そうしないと、あ、私完璧じゃないから、私あの人みたいじゃないから、私はできないっていうふうに、もうそっからその種をもう、まかない。あ、もうあの人綺麗に咲かせちゃってる。私は無理だって。もう種がもう本当にまかないまま、それで皆さんの炎、皆さんのビッグアイディア、皆さんのえあパッションがね、本当に死んでしまうっていうのはそこにあるんです。Okay, so please, 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 please. 成功とかすごいストーリーがなくてもいいんです。Okay, you are just being you and your story is already unique. Alright? Alright, thank you so much for listening. でね、もし、あの、もう一回ここでね、聞きたいなって思った方、あの、ライブじゃなくて IGTV でもセーブしますし、または、ポッドキャストでもこのエピソードを流しますので、ぜひ聞いてください。OK! で、もしも、えっと、ロンガーバージョンのそのトレーニング、ビジネスのマインドセットだったり、ビジネスのティップスとかっていうのが聞きたい人、毎週アメリカの火曜日に私は、無料の Facebook グループで、えー、ビジネスのティップスとかマインドセットのことについてレッスンしています。で、すべてのリンクは私のプロフ、プロフィオプロフ、プロファイオプロファイオの URL リンクからさあの登録ができます。It's free.Alright?Thank you. 弾けてよかったです。ありがとうございます。スタ、スタ、スタ girl さん。Thank you, thank you, thank you.Alright, have a wonderful day. Bye bye.